Dzień dobry. Ja mam pytanie dotyczące Państwa e, aplikacji webowej do obsługi banku. A mianowicie w tej części tej aplikacji przeznaczonej dla przedsiębiorców, gdzie można znaleźć wyciągi? Aplikacja webowa oznacza, że jest to aplikacja na stronie internetowej www na komputerze. Widzę następujące zakładki. ING, finanse firmowe, usługi i narzędzia, oferta ING, historia, wykonaj transakcję. Dobrze, to klikam na, na finanse firmowe, bo wie Pan jak to jest w firmach, że zazwyczaj każda firma prowadzi swoją księgowość i zazwyczaj trzeba księgowej co miesiąc taki wyciąg wysłać i jeżeli to jest gdzieś zakopane głęboko w tej Waszej aplikacji, to znaczy, że bardzo utrudniliście życie przedsiębiorcom. Tak, owszem, tak. Są wyciągi, no co? To teraz pytanie numer dwa, czy te... Te, tę opcję stamtąd można wyciągnąć na pierwszą stronę, którą widać od razu po zalogowaniu się do Państwa. No szkoda. A ktoś czyta te sugestie? Tak szczerze. Czy musi, czy musi ich wpłynąć 50 tysięcy, żeby ktoś przeczytał? To bardzo bym prosił o przekazanie takiej sugestii, żeby przynajmniej można było taki link dodać do pierwszej strony. Jakiś czas temu się odgrażałem, że pogadamy jeszcze o tym, jak stworzyć motywujące środowisko do pracy. No i wydaje mi się, że takim najważniejszym elementem, który musi się znaleźć w organizacji, czy właśnie w firmie, żeby to środowisko do pracy było motywujące, to jest to, że że pracownicy muszą tam mieć możliwość wyrażania swoich opinii i pomysłów, a management musi umieć tych opinii i pomysłów słuchać. To jest bardzo ważne. Bez tego management będzie niedoinformowany, bo nie będzie jakiegoś normalnego przepływu informacji w organizacji. Bez tego taka firma tak naprawdę zdechnie w konfrontacji z konkurencją, bo, bo dzisiaj za szybko się rynek zmienia, żeby polegać na tym, że tylko kilkanaście albo kilkadziesiąt osób z managementu firmy zauważy zmiany na rynku i się zastanowi, jak dostosować przedsiębiorstwo do nich. Takie zmiany muszą mieć możliwość wyjścia też z innych rejonów organizacji, nie tylko z managementu. Drugim ważnym elementem jest brak strachu. Przeprowadź test u siebie w firmie. Jak przyjdzie do Ciebie pracownik i powie, słuchaj, bo ludzie mówią, że coś tam działa źle w tym przedsiębiorstwie. Zadaj pytania, kto to mówi? Jeżeli usłyszysz odpowiedź, nie, ja wolę nie mówić kto, to znaczy, że w Twojej firmie rządzi strach. A nie powinien. Zasadniczo bez poczucia bezpieczeństwa wśród ekipy, która tworzy organizację, nie będzie normalnego znowu przepływu informacji. Tak? Nie dowiesz się nigdy, co nie działa, jaki z Twoich pomysłów, jaki z procesów, który macie w firmie jest zły albo nie do końca dostosowany do tego przedsiębiorstwa. Wczoraj świetny TED Talk, dosyć sławny, bo już z 9 milionów e, odsłon miał. Mel Robbins się nazywa How to stop screwing yourself over. 
No i generalnie rzecz biorąc to jest fajne, bo ona tam mówi bardzo, bardzo prawdziwe rzeczy odnośnie zmiany. Mianowicie mówi, że jeżeli chcemy coś zmienić w naszym życiu, to nigdy nie będzie odpowiedniego momentu. Nigdy nie będziemy się czuli, że to teraz trzeba zacząć. I za każdym razem, jak będziemy mieli impuls do zrobienia czegoś i nie podejmiemy jakiejś akcji w tą stronę, żeby to zrobić, takiej typowej fizycznej akcji, to po pięciu sekundach zaczniemy sobie racjonalizować, dlaczego tego lepiej, żebyśmy nie robili. Bo tak to już jest, tak nasz mózg działa. I to jest prawda. Prawda jest taka, że jeżeli chcemy coś zmienić w naszym życiu, zacząć robić inaczej niż robiliśmy do tej pory, osiągnąć jakiś cel, to musimy się do tego zmusić. Nie ma innej opcji. Czyli po pierwsze, zacząć działać w czasie krótszym niż 5 sekund. I ona to tłumaczy w ten sposób, że jeżeli nam się pojawi jakiś pomysł na przykład, jakiś impuls, że dobra, chcemy stworzyć firmę, to zapiszmy to na kartce papieru, w telefonie, w notatkach, gdziekolwiek, ale zapiszmy to w przeciągu 5 sekund, bo jeżeli tego nie zrobimy, to to zostanie zapomniane. To racjonalizacja, dlaczego tego mamy nie zrobić, będzie weźmie górę. I druga sprawa, żeby zacząć to robić, trzeba się zmusić. Nigdy nie będzie tak, że będziemy w najlepszym możliwym nastroju do tego, żeby rozpocząć dietę. Albo może, żeby rozpocząć, to będziemy, ale nie będziemy w na, w, nie będziemy w stanie podtrzymać tego, tej diety. Nie będziemy w stanie wytworzyć regularności. Więc do takich rzeczy trzeba się zmusić. To jest prawda. No, moje własne doświadczenie mi mówi, że dokładnie tak działa mózg człowieka. A gdyby tak zacząć vlogować codziennie? Kurde, no ta myśl mnie nie opuszcza. Powraca ciągle. Już nawet rozmawiałem z osobą, która mi robi transkrypcję vlogów, czy by dała radę. No i odpowiedź jest tak. Co się będzie działo? Czas się zabierać. I muszę jeszcze do Castoramy pojechać. To się wczoraj okazało przy składaniu rowerka dla Heleny, że nie mam klucza 15 i 16 w swoich narzędziach. No to są takie klucze dosyć popularne w różnych rowerach i innych takich rzeczach, co je trzeba składać. No, no więc wizyta w Castoramie. Ja strasznie nie lubię takich zwykłych zakupów w normalnych sklepach, no ale tu się liczy szybkość, także muszę. Kancelaria notarialna. A jeżeli ja nie wiem, z jaką siłą mamut mógł coś robić dawno temu, jak żyły mamuty na świecie, to skąd będę wiedział, skąd będę w stanie zrozumieć przekaz marketingowy, że klej, klej z siłą mamuta? Ale w sumie lepiej, żeby to był mamut niż jakiś super, super, hiper coś tam. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!